بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر انگلش لینگویج لیکچر فور کلاس تھری اسٹوڈنٹس ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اباؤٹ پنچویشن مارکس ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں پنچویشن مارکس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں کہ پنچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں لکھنے میں استعمال ہونے والی علامات کو پنچویشن مارکس کہتے ہیں اسٹوڈنٹس فسٹ یو جسٹ لسن ٹو می ابھی آپ لوگ صرف مجھے سنیں گے آپ لوگ اپنی کاپیز یا بکس کو اوپن نہیں کریں گے صرف اس لیکچر کو ابھی سنیں اور سمجھیں جب میں آپ کو سمجھا دوں گی تو میں آپ لوگوں کو خود بتا دوں گی کہ اب آپ اپنی بکس اوپن کریں اور کون سا پیج نمبر کھول کے کام اسٹارٹ کریں صرف ابھی آپ لوگ اس کو سمجھیں اوکے میں آپ لوگوں کو پنچویشن مارکس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ پنچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ جب ہم کوئی سینٹینس یا لائنز لکھتے ہیں تو اس میں جو ہم کوماز فل اسٹاپ کوشچن مارک انورٹیڈ کوماز وغیرہ ڈالتے ہیں ان کو ہم پنچویشن مارکس کہتے ہیں سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انورٹیڈ کوماز کے بارے میں کہ انورٹیڈ کوماز کیا ہوتے ہیں اور وہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی لائن لکھتے ہیں اور اس کے دونوں سائڈ پر اس طرح سے دو دو کوماز ڈال دیتے ہیں بیچ میں لائن ہوگی اور سائڈوں پر دو دو کوماز ہوں گے تو ان کو ہم انورٹیڈ کوماز کہتے ہیں اب ہم وہ یوز کیوں کرتے ہیں یہ سنیں یہ کسی بات کے شروع سے لے کر آخر تک دو کوماز لگائے جاتے ہیں کسی ایسی بات کے لیے جو کسی نے جیسے کہی ہو ویسے ہی بیان کی جائے بغیر کسی تبدیلی کے تو ہم انورٹیڈ کوماز لگاتے ہیں اب بیٹا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے کوئی سینٹینس لکھنا ہے کوئی لائن لکھنی ہے اور اس میں ہم نے بتانا ہے کہ اس انسان نے یہ بات کہی ہے تو اس کی کہی ہوئی بات کو جیسے اس نے کہی ہے ویسے ایز اٹ از لکھیں گے اور اس کے دونوں سائڈوز پر کوماز لگائیں گے تاکہ وہ شو کرے کہ یہ کسی کی کہی ہوئی بات پر زور دے رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کے کہے ہوئے ورڈز میں یا بات میں کچھ تبدیلی لے آئیں گے تو ہم انورٹیڈ کوماز نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے اپنے حساب سے تبدیل کر لیا ہے جو بات جیسی ہے بالکل ویسے ہی بتانا جو ہے اس کے اس کے لیے ہم انورٹیڈ کوماز یوز کریں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے علی سیڈ علی نے کہا آئی لو رائڈنگ دا ہورس کہ مجھے گھوڑ سواری پسند ہے یا مجھے گھوڑے پر سواری کرنا پسند ہے تو جو علی نے جو بات جیسے کہی ہے ہم نے بالکل ویسے ہی اس کو لکھ کر اس کے دونوں سائڈ سائڈوں پر انورٹیڈ کوماز لگا دی ہیں لیکن اگر میں اس میں کوئی چینجنگ لے آتی جیسے میں کر دیتی کہ علی سیڈ آئی لو ہارس رائڈنگ میں اس کے کہے ہوئے لفظ کو بدل دیتی تو یہاں بالکل بھی انورٹیڈ کوماز یوز نہیں ہونے تھے کیونکہ میں نے اس کو اپنے مناسبت سے تبدیل کر لیا ہے اوکے okay. انورٹیڈ کوماز کے بعد ہم پڑھیں گے کوما کے بارے میں کوما ایسا ہوتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کوما ڈال دیا ہے اب ہم کوما کو یوز کیوں کرتے ہیں کوما کو ہم کسی جملے میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بات جاری ہے اور کچھ وقفے سے ساتھ ہی دوسری بات کہی جا رہی ہو یعنی کہ ایک سینٹینس میں ہم دو باتیں بتا رہے ہیں کسی نے ایک ہی لائن میں ہمیں دو باتوں کے بارے میں بتا دیا ہے تو ہم دونوں میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے یا تھوڑا سا وقفہ ڈالنے کے لیے کہ ایک بات ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو گئی ہے تو ہم بیچ میں کوما ڈالیں گے اب فار ایگزامپل آئی بوٹ نیو ڈریس میں نے نیا ڈریس خریدا تھا اینڈ آئی بوٹ میچنگ شوز اور بالکل میچنگ کے جوتے خریدے تھے شوز خریدے تھے تو اب یہاں دیکھیں اس نے دو باتیں کی ہیں اس نے ہمیں اپنے نیو ڈریس کے بارے میں بتایا ہے اور اس نے ہمیں اپنے میچنگ شوز کے بارے میں بتایا ہے تو دو باتیں کی ہیں تو دونوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے فاصلہ ڈالنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں تو ہم نے یہ کیا کیا ہے ہم نے یہاں پر انورٹیڈ کوما لگا دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر اس کی ایک بات ختم ہو گئی ہے اور یہاں سے دوسری بات اس کی شروع ہو گئی ہے آئی ہوپ انورٹیڈ کوماز بھی آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے اب ہم پڑھ رہے ہیں کوشچن مارک کے بارے میں کہ کوشچن مارک کیا ہوتا ہے کوشچن مارک کے بارے میں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کوشچن مارک کیا ہوتا ہے جب کسی جملے میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو اس کے آخر میں کوشچن مارک لگاتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا سینٹینس جس میں ہم کوئی کوشچن کریں کوئی سوال کریں کسی سے 
तो हम उसके आहिर में ये निशान लगाते हैं इस निशान का मतलब ये होता है कि ये एक सवाल है जैसे कि वट इज़ योर नेम आपका नाम क्या है इस लाइन में हम एक सवाल कर रहे हैं हम उनसे उनके नाम के बारे में पूछ रहे हैं तो हमने लास्ट में क्या लगाया हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया क्वेश्चन मार्क के बाद आप लोगों को बताने लगी हूँ मैं फुल स्टॉप के बारे में फुल स्टॉप एक छोटा सा डॉट होता है देखें यहाँ मैंने एक छोटा सा डॉट डाला हुआ है एक छोटा सा डॉट होता है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं जब किसी जुमले में कोई बात मुकम्मल हो जाए यानी कि किसी ने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया है या एक लाइन खत्म करके अब वो कोई दूसरी बात करने लगा है यानी उसकी पिछली बात मुकम्मल हो गई है तो वो आगे फुल स्टॉप लगाएगा जैसे कि आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ तो उसके आगे हमने यहाँ पर एक छोटा सा फुल स्टॉप लगाया क्योंकि यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है आई होप आपको इन्वर्टेड कॉमास कॉमास क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप के बारे में क्लियर हो गया होगा नाउ मूव टू आर बुक वर्क अब आप लोगों ने इंग्लिश की बुक्स को ओपन करना है हम अब अपनी बुक्स पर काम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट यू ओपन योर बुक्स पेज नंबर 47. आप लोगों ने पेज नंबर 47 को ओपन करना है पेज नंबर 47 ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे और लाइंस ड्रॉ करके क्लास वर्क डेट एंड डे मेंशन करेंगे जब आप लोग क्लास वर्क डेट एंड डे मेंशन कर लें फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 47 का बी क्वेश्चन वर्किंग विद वर्ड्स उसका हम आज अभी क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने हमें कहा है पुत पुट इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग ये नीचे जो हमने आपको लाइंस दी हैं इनमें आपने इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं अब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 